रूह तक उतर जाती है बांसुरी की आवाज लेकिन खरीदता कोई नहीं तकनीकी वाद्य यंत्र और मोबाइल इंटरनेट के युग में यह दर्द एक बांसुरी वाले का है साहित्यकार फनीश्वर नाथ रेणु की धरती अररिया से कटिहार बांसुरी बेचने पहुंचे मोहम्मद फिरोज कहते हैं कि 25 साल से वो इस पेशे में जुड़े हुए हैं लेकिन अब नए दौर के लोग बांसुरी तो खरीदते हैं पर बाजार पहले जैसा नहीं है इसीलिए अब तो केवल मुश्किल से ही दो वक्त की रोटी ही जुट पाती है खरीदार सर बहुत कम मिलता है लेने वाला तो बहुत कम है अच्छा। देखने वाला ज्यादा है सुनने वाला ज्यादा है अच्छा। इस चीज को आदमी ऊंच करे बजाए तो सब बजा सकता है इसको मगर बजाए तब ना देखता है लिया देख के रख दिया आई बांसुरी का धुन एक ऐसा कि मोहनी धुन है इसका इसका धुन का कोई मोल नहीं समझिए सर रोजगार कैसे चलता है रोजगार सर मोटा मोटी ठीक है चलता है दो वक्त का रोटी कमा के खा लेते हैं सर बनाते हैं तो बेचते सब अपने। हाँ सब अपने से बेचते हैं कहाँ से आते हैं अररिया मान ला थोड़ा पड़ता है जो है अच्छा। जिला अररिया हम लोग का है अच्छा इंटरनेट के दौर में फ्री सर हो जाता है जो आदमी चुआस वाला है की ये चीज़ को लेके हम ही बजावे तो आदमी तो ले लेता है जो मैंने देखा नहीं हो फूका रख दिया मोबाइल आने से असर मोबाइल आने से तो बहुत असर हुआ है जो कर नेट के द्वारा अच्छा चला लगा अभी सीख लिया है बांसुरी बजाना कि किस तरीका पकड़ना है किस तरीका फूक देना है इसमें उस सब मैंने नेट के द्वारा समझ गया है मोबाइल आया बहुत सुविधा आदमी को हुआ है छोटा छोटा बच्चा लोग लेता है बड़ा लोग बच्चा सब कम लेता है मगर फिर भी ऐसा बात है कि छोटे बच्चे को बाँसुरी दिलाता है कि बाँसुरी दिलाने के बाद माने आवाज क्लियर रहेगा सांस का माने कि कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आ सकता है डॉक्टर लोग भी बताता है कि बांसुरी बजाइए इसमें ऐसा बात कि बांसुरी बजाने वाला हाथ की कोई परेशानी नहीं आएगी बांसुरी बजाने से कितना में बेचते एक बांसुरी तीस रुपया चालीस का है पचास का है साठ का सत्तर का जैसा गायक मिल गया कलाकार होता मैंने दाम पर दे दिया कलेक्टर हाँ हाँ कलाकार लोग तो मिल बांसुरी खरीदने वाले लोग कहते हैं कि हमारे देश में बांसुरी के साथ कई धार्मिक मान्यताएं जुड़े हुई है विदेशी वाद्य यंत्र के शोर के बीच बांसुरी का सुर दिल और दिमाग को अलग ही सुकून देता है बांसुरी का महत्व तो आज तो क्या ये तो परंपरा चलती आ रही है जब श्री कृष्ण जो है रास लीला करते थे राधे के साथ में ये करते थे बांसुरी की धूल पर गौ माता भी एक बांसुरी की धूल पर आती थी और झूम झूम के उठते थे पहले नाट्य कला पर बहुत ही चलती थी राम लीला चलती थी रास लीला चलती थी उसमें बांसुरी से ही अन्य भी देहात के जितने भी सारे लोग हैं इस कला को जितने भी मान लिया जाए इंटरनेट के अवसर पर बहुत ही सबसे बहुत बाध हुआ है लेकिन इस चीज को बाध्य नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो भारतीय मूल्य की बहुत बड़ी ये चीज है ये चीज तो विदेशों के भी लोग आते हैं तीन की सुर को सुन करके उनको लेकर के जाते हैं हम कई जगह गए हैं देखते हैं कि पर्यटक सब भी आते हैं तो ये बांसुरी की धुन बहुत सुनते हैं और लेकर के जाते भी हैं तब उन लोगों को जो है ये नहीं लेकिन यहाँ इस चीज की इस परंपरा को बढ़ानी चाहिए ये तो भारत की बहुत अच्छी संस्कृति की चीज है कहीं ना कहीं विलुप्त नहीं हो विलुप्त तो हो रहा है लेकिन इसको जागृत करनी चाहिए जो हमारे यहाँ भारत की परंपराएं हैं और मर्यादाएं हैं और ये तो हम लोगों का ईश्वर जब कृष्ण भगवान इसको ये किए हुए हैं तो हम लोगों को जरूर ये करने चाहिए और बांसुरी बजाने से क्या होती है कि शरीर को भी बहुत ही लाभ मिलता है श्वास की प्रक्रिया ये होती है हुकी का जो ये होता है वो सब नहीं होता